हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सुरेखा जैन शालीमार बाग मैं यहाँ पिछले 35 साल से गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्सटिशन हूँ और शालीमार बाग के फोर्टिस हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हूँ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ए यू बी यानी कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है जैसा कि नाम बताता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब है वो महावारी या औरत को वो ब्लीडिंग जो समय पर ना हो और नॉर्मल फ्लो से ज़्यादा हो तो मोटी मोटी बात यही है कि वक्त पर नहीं होती समय से रेगुलर होती है और जितना दिन का फ्लो होना चाहिए उससे ज़्यादा होती है लेकिन इस ब्लीडिंग को हर उम्र में अलग अलग कारण और अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है शुरुआत हम करेंगे इस बात से कि अगर किसी को ज़्यादा या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है महावारी एक्सेसिव होती है तो उससे कितने नुकसान हो सकते हैं किसी भी उम्र में ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पेशेंट को एनीमिया होगा खून की कमी होगी उससे उसको थकान होगी नॉर्मल रूटीन वर्क करने में मुश्किल होगी और इस तरह से वो एक बीमारी की स्थिति में आ जाएगी सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि जो व्यसक अवस्था होती है जबकि लड़की को ब्लीड मैंस्ट्रेशन चालू होता है या जिसको मेडिकली हम प्यूबर्टी कहते हैं प्यूबर्टी के दौरान या प्यूबर्टी से एक साल दो साल के आसपास अगर हमको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण बिल्कुल अलग होते हैं उसके ज़्यादातर कारण होते हैं उसमें सबसे पहला कारण होता है एक साल तक कि बच्चे को परिपक्व अवस्था में नहीं होता उसमें हाइपोथैलमस पिट्रियोट्री ओवेरियन यूट्राइन एक्सेस जो कि पूरी एक एक्सेस है जो कि पेशेंट को ब्लीड कराती है या हर महीने महावारी देती है वो परिपक्व वो मेच्योर नहीं होती इमेच्योरिटी की वजह से इमेच्योर सिग्नल्स आते हैं और हर महीने अंडा नहीं बनता इसलिए पेशेंट को कभी कभी जल्दी और कभी कभी लेट ब्लीडिंग भी होती है एक साल तक इसलिए परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर यही अवस्था ज़्यादा दिन तक रहे तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले कंप्लीट हीमोग्राम पेशेंट का पूरा हीमोग्लोबिन देखा जाए कितना है कम है ज़्यादा उसका कोआगुलेशन प्रोफाइल क्या जन्म जात कोई कोआगुलेशन की बीमारी तो पेशेंट को नहीं है एक वॉन विलिब्रैंड फैक्टर भी होता है उसकी टेस्ट भी कराई जानी चाहिए थायरॉयड का भी टेस्ट कराया जाना चाहिए ये कॉमन कारण है प्यूबर्टी के अराउंड एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराना चाहिए हालांकि ये कम बहुत कम होता है इस अवस्था में फिर भी कई ओवेरियन ट्यूमर्स और एब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट भी इसका कारण हो सकता है अब दूसरा हम आते हैं वो अवस्था जो करीब 25 से 40 साल तक के बीच में जिसको हम कहते हैं चाइल्ड बियरिंग एज चाइल्ड बियरिंग एज में एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसमें सबसे पहला कारण प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड मतलब पेशेंट प्रेग्नेंट है उसे पता नहीं ब्लीडिंग हो गई और उसको तब पता चला वो डॉक्टर के पास आई जिसे हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं कई बार पेशेंट प्रेग्नेंट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया पेशेंट ब्लीड करती रही उसे मालूम नहीं है उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं और इसके अलावा मिस्ड अबॉर्शन भी होता है पेशेंट ने टाइम पास किया अंदर ही बच्चा ख़राब हो गया और थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग होती रही तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इसके अलावा एक और स्थिति होती है जिसे कहते हैं वेजिकुलर मोल जिसमें कि बच्चा पूरा सा बनता ही नहीं है और वो ख़तरनाक बीमारी होती है इसलिए डॉक्टर से जब भी आपको प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब जबकि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर ट्यूब्स में होती है जो जानलेवा भी हो सकती है तब भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है कहने का तात्पर्य ये रहा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं आपको पता है और थोड़ी भी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए इसके अलावा ये चाइल्ड बियरिंग एज में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको इस तरह की ब्लीडिंग दे सकती हैं जैसे अगर पेशेंट पी है तो हर महीने उसका अंडा नहीं बनता और उसकी ग्रोथ अंदर जो बच्चेदानी में एंडोमीट्रियम ले एंडोमीट्रियल लेयर है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है इतना ग्रो करती है कि वो फिर होल्ड नहीं कर सकती और फिर ज़्यादा ब्लीड करती है तो मतलब कहने का यही हुआ कि आपको जब भी अनियमित ब्लीडिंग हो या नॉर्मल से ज़्यादा खून जाए तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए 
चाइल्ड बियरिंग एज में तीसरा एक कारण जो साधारणतया होता है वो है फाइब्रॉयड यूट्रस मतलब थोड़ी थोड़ी गांठे रसौलियाँ यूट्रस में बन जाती हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम दे सकती हैं और एडिनोमाइस छोटा छोटा वॉल में गांठे बन जाती हैं बच्चेदानी की वो भी इस तरह की प्रॉब्लम दे सकती हैं या पेल्विक इन्फ्लामेशन या पेल्विक इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो सूजन दे सकते हैं पेल्विस में पेल्विक एरिया में और ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है या फिर डॉक्टर द्वारा प्रोड्यूस जैसे आपने कोई कॉपर्टी लगवाया है मल्टी लोड लगवाया है या मेरेना लगवाया है वो भी कभी कभी महीने के बीच में भी थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है या महीने के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ये और अगर आपको बच्चेदानी के मुंह पे कोई जख्म है वो भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा दे सकता है चाइल्ड बियरिंग एज में हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए इसमें और इन्वेस्टिगेशन के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अगर आपको पोस्ट पाइटल ब्लीडिंग है मतलब आपको हस्बैंड से कांटेक्ट करने के बाद ब्लीडिंग होती है तो देट कैन बी वो एक निशानी हो सकती है कि आप बच्चेदानी के मुँह यानी सर्विक्स का कैंसर डेवलप कर सकती हैं ऐसे कंडीशन में पैप्समियर या एच पी आजकल टेस्ट होता है जो ये डॉक्टर को बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बता देता है कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम है और उसको बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में सब आते हैं हीमोग्राम ब्लड शुगर थायराइड और यूरिन का कोई इन्फेक्शन ये सारे रूटीन टेस्ट आपको डॉक्टर से मिलके ज़रूर करने चाहिए अब आते हैं हम वो अवस्था जो बुढ़ापा कहलाती है या मीनोपॉज कहलाती है प्री मीनोपॉज एंड मीनोपॉज बोथ प्री मीनोपॉज में अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है तो दोबारा से वो कारण हो सकता है कि आपका फिजियोलॉजिकल है अंडा ठीक से नहीं बन रहा क्योंकि अब आपका वैनिंग पीरियड है धीरे धीरे आपकी हारमोन्स कम होती जा रही हैं इसलिए आप ब्लीड कर रही हैं लेकिन अगर आपका मीनोपॉज आ गया है एक साल तक आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है उसके बाद अचानक कोई ब्लीडिंग होती है तो वो खतरे की निशानी हो सकती है ऐसे में ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो आपके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करके आपको बता सकती है कि कोई अर्ली कैंसर तो नहीं है अर्ली कैंसर के लिए आजकल पैप्समियर और एच पी जैसे मैंने बताया वो तो करते ही हैं एक और अच्छा टेस्ट है जो हमारी दूरबीन होती है जिससे हम पूरी बच्चेदानी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अंदर क्या खराबी है इन सब टेस्टों टेस्ट कराने से आप खतरनाक बीमारियों से आसा, आसानी से बच सकते हैं अल्ट्रासाउंड एम ये सब हमारे को सहयोग देते हैं डायग्नोस प्रोसेस बनाने में तो मैं फ्रेंड्स आपको यही कहना चाहती हूँ कोई भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को आप नेगलेक्ट मत करिए उसको सीरियसली लीजिए और एक बार डॉक्टर की राय ज़रूर लीजिए धन्यवाद